Por favor, respondan. ¿Quiénes son policías entre la audiencia? ¿Quién tiene familiares trabajando como detectives? No es de extrañar que, si ellos o ellas son veteranos, seguro tengan historias increíbles para contarte. De hecho, cualquier veterano seguro tiene historias fantásticas. Arrojo, sin embargo, un desafío entre mi querida audiencia. Dudo que entre ustedes exista una historia tan extraña como este caso real de un hombre condenado a cadena perpetua en Alemania. Por favor, recuerda, desde el caso del caníbal Armin Meues, del cual te he contado mucho en este canal, Alemania hace muy difícil investigar casos criminalísticos graves. La información publicada es escasa, pero este caso que te voy a contar hoy es tan aterrador como espectacular y ocurrió. Por favor, presta atención. Hubo muchos detenidos en el país teutón vinculados al ya clausurado sitio web Zambian Meat. ¿Qué era Zambian Meat? Ni más ni menos que un foro de encuentros para caníbales y víctimas también. Que lo de víctimas vaya entre muchas comillas, dado que en realidad esas víctimas deseaban ser devoradas. Seguro esto te recuerda a Armin Mewes, de quien, como ya dije, mucho hablé. En la jerga propia del foro al que hago alusión, quienes deseaban ser devorados eran apodados y o calificados como cerdos largos. Apodo que, según investigué, es dado por las tribus caníbales a la carne humana debido al sabor parecido a la de la carne de cerdo. En tanto, los caníbales, por su parte, se hacían llamar Masterchef. En la página Zambian Meat se hablaba sobre las diversas formas de asesinar, trocear, y preparar la carne humana para su justa degustación. Descubrieron que era un punto de encuentro donde se coordinaban de común acuerdo encuentros entre cerdos, o sea, se quienes querían ser devorados, y los autodenominados masterchefs, quienes se disponían a cumplir la fantasía de devorar. El por qué Zambian Meat se había popularizado tanto en Alemania y el por qué este país ha tenido, en proporción, muchos más casos de canibalismo en los últimos 20 años que cualquier otro país en Europa, es un misterio que dejaremos para sociólogos alemanes. Se sabe que Stefan, internauta habitual al foro Zambian Meat, fue detenido en 2020 y sentenciado de por vida por descuartizar y tragar partes de varias personas tras haberlas conocido y citado por internet. A pesar de que rebusqué a fondo, fue imposible para mí o para mis colegas encontrar una foto del señor. Nuevamente te pido que recuerdes que desde lo de Armin Mewes, en Alemania está activado un amparo para protección de la privacidad y sí, rige especialmente con criminales. Del señor Stefan, único nombre difundido a la prensa, 
se supo que estuvo involucrado en varios casos similares desde los tiempos en que su perfil en el foro para caníbales Zambian Meat solía ser uno de los más populares. Pero, durante el juicio, la defensa de este hombre alegó que era inocente por causa de demencia, que Stefan padecía de esquizofrenia, paranoia y brotes psicóticos que le hacían alucinar y perder el contacto con la realidad. Según sus propias declaraciones, él mismo decía ser inocente, ya que no era él quien mataba y devoraba a los cerdos del foro Zambian Meat que visitaban su domicilio. Por favor, escucha bien esto. Él decía que el culpable fue algo a lo que el propio Stefan llamó el Krauer. ¿Acaso Stefan intentaba limpiarse las manos de sus homicidios? ¿Acaso esa era su estrategia para zafar? Según su propio testimonio, el Krauer vivía en una habitación de su modesto apartamento en la ciudad de Múnich. La policía encontró restos de ropa en el cuarto al que Stefan hizo alusión. Ropa desgarrada y efectos personales regados como si fueran de diversas personas. Había además sangre reseca de al menos cinco almas, así como los restos genéticos de la última víctima atribuida a Stefan. Fuera de ello, la pieza estaba completamente vacía y su única particularidad era una enorme mancha de moho que abarcaba desde el piso hasta el techo. Stefan alegaba que el Krauer necesitaba, y cito, alimentarse para crecer. Que así había sido desde que lo había encontrado al mudarse a aquel departamento. Stefan alegó que a veces sus cerdos del foro Zambian Meat querían huir. ¿Por qué? ¿Acaso, muy como en el caso de Armin Maywes, estos no venían de mutuo acuerdo para ser devorados? En este caso, Stefan alegó que sus compañeros deseaban ser devorados, sí, pero por un ser humano. Con esto, Stefan estaba admitiendo que el Krauer no era un ser humano. Ante semejante predicamento, se le hizo varios exámenes psiquiátricos. Pero él tuvo el tupé de describirle a la policía que lo que él llamaba el Krauer era, y cito palabras textuales, una especie de camarón gigante, pero con infinidad de largos pelos en punta, de color gris y cubierto de moho con varias bocas en sus extremidades. Estas fueron declaraciones usadas en defensa de Stefan para probar que estaba loco y que debía caer en la categoría de inimputable. Pero la policía alemana simplemente no creyó la historia, ni en un sentido ni en el otro y atribuyó el extraño relato como un intento de hacerse pasar por loco con la finalidad de intercambiar cárcel por sanatorio. La última víctima de Stefan había sido castrada en vida y sus testículos parcialmente devorados. También presentaba una mordida en la garganta que dejó una herida obscena, esta última probablemente la herida que había acabado con su vida. Según Stefan, tras matar a este hombre, aquello que él llamaba el Krauer, intentó devorarlo a él mismo, insatisfecho por la inusual resistencia presentada por la víctima. Él describe que la criatura se marchó haciendo ruido, 
dejando un rastro de moho tras de sí. Stefan fue condenado a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional, contrario a lo que es habitual en Alemania, por la brutalidad de los crímenes que se le atribuyen. Sin embargo, para los conspiranoicos, su caso dejó algunas preguntas sin responder. ¿Qué era la enorme mancha de Mo encontrada en su departamento, la cual ocupaba casi la mitad de la habitación? ¿Por qué, si su última víctima parecía parcialmente devorada, no se encontraron ni bajo las uñas, ni en la boca, ni en el cuerpo de Stefan, rastros de carne o sangre humana, como si se encontraron de sobra tanto en Armin Mewes como se suele encontrar en otros caníbales arrestados en Alemania o en cualquier lugar. No había pruebas genéticas en su cuerpo. Pero dejo para lo último el enigma más inquietante. En el reporte forense, la autopsia de la víctima establece como causa de muerte la frase en alemán que lees en pantalla lo cual traducido al español significa causa de muerte de animal desconocido. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba, que te suscribieras a este canal si no lo has hecho y actives la campanita para estar al tanto de las actualizaciones. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Repulsive. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.